दिस इज 92.7 बिग एफएम मैं हूं अन्नू कपूर स्वागत करता हूं आप सबका आपके चहेते प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर आज की पहली कहानी होगी फिल्म शोले में एक छोटा सा रोल करने वाले एक अभिनेता की जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने कुछ नहीं सुना दूसरी कहानी मेहंदी हसन की कहानी उनके करियर में तलत महमूद की क्या अहमियत थी ये भी जानेंगे आज फिर तुमने पुकारा और हम चले आए चौथे नंबर पर होगा दिल ने फिर याद किया आज याद करेंगे चरित्र अभिनेता हास्य अभिनेता धूमल जी को प्रेम धवन को हम एक गीतकार के रूप में जानते हैं प्रेम धवन संगीतकार गीतकार मगर आज आपको बताऊंगा उनका एक और रूप क्या था ये रूप कलाकारी का मालूम चलेगा पांचवें नंबर की कहानी पर और अंत में कोलकाता की देविका मुखर्जी ने प्रश्न पूछा है कि क्या कभी रविंद्र जैन ने किसी दूसरे संगीत निर्देशक के साथ स्वतंत्र रूप से बतौर गीतकार काम किया है ये सब कहानियां होंगी मेहंदी हसन शुरुआत में क्लासिकल सेमी क्लासिकल बंदिशें गाया करते थे बाद में मुड़ गए गजल गायकी की तरफ बात उन्नीस की है कराची में एक बहुत बड़ा जलसा था मेहंदी हसन को दो गजलें गाने का मौका दिया गया मेहंदी हसन तलत महमूद के दीवाने थे इसलिए उन्होंने तलत महमूद की गाई हुई दो गजलें चुनी आज के शो के लिए पहली गजल गाई फिल्म तराना से एक मैं हूं एक मेरी बेगसी की शाम है संगीत अनिल विश्वास का और गीत लिखे थे कैफ इरफानी के गजल सुनकर श्रोता झूम उठे उसके बाद दूसरी गजल गाई फिल्म बाबुल से गीतकार शकील बदायूनी संगीतकार नौशाद गीत के बोल हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा देते हैं इस गजल पर तो श्रोताओं ने मानो आसमान सर पर उठा लिया ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट के खत्म ही नहीं हो पा रही थी लोगों ने इस गायक पर पैसों की बरसात शुरू कर दी और कुछ ही पलों में देखते देखते चौदह हजार रुपये इकट्ठे हो गए उन्नीस में चौदह हजार रुपये बहुत बड़ी रकम थी इस कार्यक्रम के बाद मेहंदी हसन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर वो गजल गायकी की दुनिया में छा गए सूरज बन गए गजल गायकी के मेहंदी हसन साहब इस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि मैं तलत साहब का बहुत बड़ा फैन था और मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान है एंड वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए हेलो नमस्ते नमस्ते कौन साहब बोल रहे हैं जी आपको हमने देखा भी जरूर होगा मैं राजेंद्र कृष्ण जो है जिसके साथ ही जाकर शालीमार होटल में अच्छा चालीस वर्ष काम किया अच्छा और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के हजरी है जी आपको मालूम है पूरा मद्रास को जब उधर लेके आया वो हाँ 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 राजेंद्र कृष्ण जी के मद्रास को लेके आया जी और राजेंद्र कृष्ण साहब पॉपुलर थे उसके ये सब दो सुनील दत्त दिलीप कुमार ये जितने भी है सब उसके पास रो जाते थे जी जी आपका शुभ नाम तो बताएं हमारे दूसरे दर्शक जानना चाहते हैं के के लालवानी हम लोग सबको तो बोलता है मेरा नाम है के एल लालवानी के फॉर कानपुर ए फॉर अन्नू राइट के के मतलब कान का कानपुर समझो कानपुर और ए मतलब अन्नू के ए लालवानी फ्रॉम मुंबई एल लोकुमार लालवानी अच्छा तो लालवानी मैं चालीस वर्ष चालीस बार होटल में मैनेजर मैनेजर था दूसरी बार क्या आपने कभी भी राजेंद्र कृष्ण के बारे में कभी बात ही नहीं की है नहीं नहीं आप तो तो आपने सुना नहीं होगा लालवानी साहब राजेंद्र कृष्ण जी के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी ना वही बोला किसने गीत लिखा है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा ये भी राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है और मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा टुकड़ा रहता है ये भी राजेंद्र एक चतुरनार भी लिखा है और यू हजरतों के दाग मोहब्बत में धोली है वो भी राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है खाली कभी आप बोल रहे कभी राजेंद्र कृष्ण का सुना है जी तो कभी रिपीट कर देगा ना तो हम सुन सुनेगा कि उसके बारे में तो अभी हमको तो मालूम है ही तो अभी आपके मुंह से क्या है तो हमको जरा खुशी हो राजेंद्र कृष्ण जी का ही गाना सुनवाने जा रहा हूँ ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू पुराने दौर में जब महमूद और शोभा खोटे की जोड़ी ने सीने प्रेमियों को पर्दे पर गुदगुदाया तो अक्सर उनके साथ एक छोटे से हसोड़ अभिनेता भी दिखाई देते थे जो अक्सर शोभा खोटे के पिता का रोल किया करते थे अक्सर फिल्मों में उनकी और महमूद की नोकझोंक के सीन्स हुआ करते थे 
ये अभिनेता थे धूमल धूमल का जन्म 29 मार्च 1914 को हुआ था इनके पिता एक वकील थे दस साल की उम्र में ही धूमल साहब के सर से पिता का साया उठ गया आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छूट गई घर चलाने के लिए एक नाटक कंपनी में चाय बनाने और बर्तन धोने का काम मिल गया एक दिन एक कलाकार नाटक के दौरान आया नहीं रोल तो छोटा ही था लेकिन धूमल ने वो रोल कर डाला बस इसी इस छोटे से रोल की बदौलत धूमल का एक्टिंग की दुनिया में पदार्पण हो गया नाटक के छोटे से रोल के बाद बड़े रोल्स मिलने लगे फिर मराठी फिल्में मिली और अंततः हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपना मकाम बनाया धूमल की पहली फिल्म थी मराठी में बनी उन्नीस की फिल्म पेड़ गांव से शाह ने उनकी प्रमुख फिल्मों में फागुन हावड़ा ब्रिज छोटी बहन उजाला वो कौन थी आरजू गुमनाम बंबई का बाबू शोला और शबनम ससुराल मेम दीदी साहब बीबी और गुलाम एक मुसाफिर एक हसीना अनपढ़ कश्मीर की कली जिद्दी लव इन टोक्यो मेरा साया दो बदन बहुत लंबी लिस्ट है धूमल साहब को डायरी लिखने का शौक था उनकी लिखी डायरियां उनके परिवार के पास आज भी सुरक्षित हैं तेरह फरवरी उन्नीस को दिल का दौरा पड़ने से श्री धूमल की मृत्यु हो गई पुण्यात्मा धूमल साहब को मेरा और 92.7 बिग एफएम की पूरी टीम का नमन वंदन स्वीकार हो प्रेम धवन को हम एक गीतकार के रूप में जानते हैं संगीतकार के रूप में जानते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला ए वतन ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे और भी न जाने कितने बेहतरीन गीत उन्होंने लिखे हैं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला ये गीत लिखा भी है और कंपोज भी किया है मनोज कुमार की फिल्म शहीद के गीत भी लिखे हैं और कंपोज भी किए हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है ये तो बिस्मिल साहब का गीत था कंपोज इस फिल्म में प्रेम धवन जी ने किया मेरा रंग दे इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला मेरा रंग दे रंग दे बसंती चोला लेकिन एक्टिंग भी की पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बेहतरीन नर्तक डांसर भी थे और कोरियोग्राफी भी की है लाहौर में कॉलेज के दौरान ही कम्युनिस्ट विचारधारा के संपर्क में आए बाद में इसी विचारधारा ने उन्हें इप्टा से जोड़ दिया इप्टा के दौर में उन्होंने पंडित रविशंकर से संगीत और उदय शंकर से नृत्य की शिक्षा ली गीत लिखने लगे संगीत देने लगे एक्टिंग करने लगे इन तीनों विधाओं के अलावा स्वर्गीय प्रेम धवन ने सात फिल्मों में नृत्य निर्देशन भी किया ये फिल्में थीं 1950 में आई दिलीप कुमार और कामनी कौशल की फिल्म आरजू 1953 की दो बीघा जमीन उन्नीस की नया दौर उन्नीस की सहारा उन्नीस की ही दो फूल उन्नीस की धूल का फूल और उन्नीस की वक्त प्रेम धवन ने इन फिल्मों के कुछ गीतों को कोरियोग्राफ किया था ये गीत बहुत मशहूर हुए बहुत चले कोलकाता की देविका मुखर्जी ने पूछा है कि क्या रविंद्र जैन ने किसी दूसरे के लिए भी गाने लिखे हैं सबसे पहले जो फिल्म मिलती है वो है उन्नीस की काली चरण ये फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म थी इस फिल्म में संगीत था कल्याण जी आनंद जी का फिल्म में दो गीतकार थे इंद्रजीत सिंह तुलसी और रविंद्र जैन रविंद्र जैन ने इस फिल्म के दो गीत लिखे थे इसी साल विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की एक फिल्म आई थी दादा इसमें भी संगीत था उषा खन्ना का फिल्म में दो गाने लिखे थे गौहर कानपुरी ने और तीन गाने रविंद्र जैन ने रविंद्र जैन के लिखे गीत थे गाड़ी चल दी है छलांगा मार दी दूसरा पर्दे में कोई बैठा है पर्दा करके और एक गीत ऐसा जो तब भी हिट था और आज भी हिट है दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए 1979 की एक और फिल्म सांच को आज नहीं फिल्म में संगीत था राम लक्ष्मण का इसमें एक गीत लिखा था रविंद्र जैन ने आज मेरी दीदी की सगाई है जहां तक इंडिपेंडेंट अकेले गीतकार के रूप में किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उनकी फिल्मों का सवाल है तो ऐसी दो फिल्में ध्यान में आ रही हैं 1991 की मीत मेरे मन का म्यूजिक डायरेक्टर बाबुल बोस 
और दूसरी है 1996 की दुश्मन दुनिया का जिसमें म्यूजिक था अन्नु मलिक का मुझे उम्मीद है कि कोलकाता की देविका मुखर्जी हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगी आज विराम देता हूं आज्ञा चाहता हूं प्रार्थनाओं में याद रखिएगा धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम